。云小姐，你怎么才来啊？难得呀，过了这么多年，你还记得我？我怎么能把最霸道的云大小姐给忘了呀？是吗？可我认识的段飞是不会用到这个的。你的腕带呢？哦，那个腕带啊，早都不知道它丢哪儿去了。那看来，这条腕带不是你的了。没想到，真没想到，没想到什么？没想到你是要成为我的法定小老婆，想想也觉得划算。肤浅！哎，我说我爸怎么会把希望寄托在你这种人身上？是不是你威胁我爸？一定是这样。林小姐，我也是受害者啊，连自由恋爱的权利都被剥夺了。段飞。你变了，我变帅了吧？得了，赶紧进去吧，再不进去，民政局的人都下班了你瞧你这副吃相，你是从哪个穷乡僻壤来的呀？你这要是让公司随便哪个同事看见，你让我怎么解释啊？啊，我跟人家说，这是一位韩国来的华侨，这么多年都没有吃过一顿饱饭的，素质低了点，您别介意啊。这样的处理干嘛呢？你说什么？我是你老公，不是你小孩，把我盯这门紧干嘛？不习惯啊？我们就保持距离。你老盯着我干什么？我看我老婆不行吗？你以后在外面可不可以不要老婆老婆的叫？是一个红顶的总裁，跟你这么一个身份不明的人在一块儿吃饭，我已经就够说不清了。你以后出去不准跟别人说你跟我结过婚啊！求之不得啊！哎，咱俩结婚都是我爸安排的，你不要以为你现在就是总裁丈夫了啊！等我有一天说服我爸了，你这么多年从哪儿来的，你就给我回哪儿去。你回来了
？有事吗？哎。检查结果出来了吗？出来了。我的伤没什么事儿，真的、啊？哎、啊，真的，就是一点小毛病，没什么可奇怪的。没什么奇怪，啊、我看你倒是挺奇怪的。啊、彤彤啊，上午我对你态度不好。爸爸向你道歉，啊！爸，嗯，什么是阿尔茨海默症？就是老年痴呆嘛。一定不会的。喜欢吗？老混蛋，把账买下来了。让我来打你，这里以后就是我们的基地了。老文蛋花这笔钱，不会是让你来监视我吧？你想太多了，我来是为了帮你。帮我？别扯我后腿才是。老混蛋啊，是怕你太寂寞，这才让我来陪你。你在这儿也算一个落脚的地儿。还能经常见到我。云总，你的咖啡，谢谢。怎么了，脸色那么差？没什么。秦雪，我让你做的那份商业计划书都做好了吗？还差那么一点点。来来。
那个高手，你调查清楚了没有？哦，我正在调查。辛苦了啊，不辛苦，徐总才辛苦。嗯，没事，我先走了。哎，妈，别着急。今天你的衣服很性感啊。徐总要喜欢，我每天都这么穿。嗯，喜欢，特别喜欢。徐总，这个。文文。徐总。办公室这么多人看着呢，没人，没事儿啊。我想问问，今天的咖啡里放奶了吗？哎呀呀呀！喂，哪位？徐总监，有个事情要跟您说一下。哦，云总，按、啊、您说。哦哦，好，好，好。人一到，我立刻安排。好，哎，您放心。啊，客气了，一个。好。段飞，没听说过呀？林总还亲自安排，怪事。干什么的？我来报道。报道？我怎么从来没有见过你？你哪个部门的？我说了，我来报道，别挡路。哎哎，等等会儿，喂，登个记。哎。什么人呀，太嚣张了！哎，你就是段飞？对，是我。我跟楼下的保安队长打过招呼了，你下楼去保安部报道吧。保安？徐总，你没搞错吧？没错，没错，你快去吧。这是云总的意思还是你的意思？你管谁的意思呢？让你去你就去、啊。迷失痛。走啊。嗯、韩叔叔，你好。哈哈哈哈，彤彤啊，哎呀，好久不见了啊。越来越漂亮了啊！谢谢韩叔叔夸奖。我今天第一天上任，资历尚浅，还望您不吝赐教。有什么不懂的，随时可以来找我啊！啊，谢谢韩叔叔。我们开始开会吧。我认为红顶应该压缩传统业务，转而将注意力放在时下正热的电子商务领域。电子商务并不是传统商业的死敌，而是能有效刺激传统商业发展的一针催化剂。彤彤啊，你可知这一针所谓的催化剂需要我们付出多大的代价？恐怕没等你这针催化剂生效，我们就早已赔得血本无归了。韩叔叔，您是前辈，您应该知道。没有哪一项革新是不需要付出代价的。商场如战场，你说的这些个大道理
，我们都知道，我们红顶集团的发展需要的是切实可行的商业方案。那么，我要问一下，明子，你的具体方案呢？具体方案的雏形，我已经想好了。想好了，就是没做出来呢。没有方案，那岂不是天方夜谭了吗？这并不是天方夜谭，林总，请你不要忘了，红顶集团是怎么发展起来的？那可是当年我和你爸爸一间一间的店铺开起来的。我们有多少个日夜没有合过眼，才把红顶建成了天海乃至全国都具有影响力的商业地产集团？你一句话要改变商，那这意味着必须要压缩传统业务的资金呢。说句不该说的话，这就是忘本。韩叔叔，关于红顶的转型方案，我已经下定决心了。今天我们没有达成一致，那先散会吧。玻璃太硬，又太薄，就容易碎。不乱，他那是闲不住没问题。你说老丁，我看干嘛？我就是开心，我们又可以一起并肩作战了。我可真服了你俩了啊！要不然干脆在一起得了，整天腻腻歪歪、磨磨唧唧的，真烦。哎，我倒是觉得你们俩挺合适的啊。嗯，嗯，他不是我的菜。那你也不是我的菜。你，改。新春快乐！芷晴，你吓死我了！姐，我可是特意回来祝贺你新春快乐的。噔噔噔。
这是云溪东家吗？对啊。啊。哎。啊，你就是我那姐夫吧？你谁啊？啊，我是云溪东的表妹。恭喜你啊，姐夫啊，娶的美人归。该恭喜你姐啊，嫁给了我。哎呦喂，姐夫，啊，我看你啊，是不是对自己有种盲目的自信？人呢？洗澡去吧。哦。哎，姐夫，你怎么惹我姐了呀？我姐对你怎么意见那么大呀？你还不了解你姐吗？她是一只老虎。你你说人你、啊，要不然你再说一遍。曾经成年年照顾。要不然你拿这话说一遍。懒得理你。准备。是挺讨厌的啊！你上来，我有事跟你讲。好，林叔叔啊，都结婚了，不可以叫我爸爸吗？凯林，你爸要是知道了，他会生气的啊！干什么？晚上睡楼下。就穿这个，这个是工作服。那我工作是什么呀？最近洗楼。那真的，不洗澡，不洗喝水，每两个小时都一般的。学你刚来，还需要学习很多的东西。那我巡逻，你做什么呀？我是保安队长，要是找你来问我，在保安队，我一个人说了算。合适你的，哎，你姐在上面，我在这儿。哎呀，我不是来找我姐的，我来找你的。找我、啊？对呀、啊，呃，找你不行啊。我一个小保安，找我能有什么事啊？嗯、呃，我想让你陪我去个地方。在工作。没关系，我跟我姐睡过了，她准你的家啊！真的假的？当然是真的了呀，不要骗人。我不信。要不要给我姐打电话了啊？说你欺负我。你。哎叶小姐，您又来了。嗯，帮我把车停好。看来你是常客。来都来了，还问那么多？走。哎呀，走。拜拜。
比赛，要迎挑战者，挑战我们天海星球队主。来，到底是空中选手，这才是段飞。这次有你好受。老大，听说你要挑战我了。你怎么跑这来当擂主啊？业余爱好。比赛唯一的规则就是没有规则，究竟谁能获胜，让我们拭目以待。领导，既然上了擂台，那就别怪兄弟我手下不留情了。别废话。姐夫，你到底是干什么的？我，保安啊。不可能。拳赛你也看了，赶紧回家吧，我还得工作。哎，他是谁？你来干嘛呀？我来找你啊，说他是谁呀、啊？朋友。什么朋友？说你是谁？哎。怎么了，老大？有人找你麻烦？擂主，老大。哎呀，走了走了走了，不是，他他是谁呀？走吧。吧老大，我昨天刚打的擂主，你这一脚踢的我也太丢脸了。我还没有见呢。从这一脚就能看出，我就不是你亲弟。你要是亲弟的话。不止这样对你啊！哎，对了，你弟最近怎么样？他呀，太笨，还在老胡那儿训练。我功夫有长进没有？跟你弟比的话，差不了多少。不是，哎，老大，这就是你的不对了啊！我既然跟了你，你就应该把你那些绝学通通交给我。那看心情吧。哎，老大，冷风说了啊，他已经开始着手调查一些事情了。那你好好盯着云学童身边的人，交给我吧。哎，老大，今天你打赢了我，你就是这儿的擂主。到时候一波一波的人跟你挑战，你别嫌烦啊。接着当擂主吧，你跟他们说，我没兴趣。得嘞，走了。干杯！你太差了！你别
别走。这个船长这么久，第一次见到这么帅的人。哦。哎，你真不记得我了？不记得。啊。那天晚上。那天晚上。哎呀，我哥哥。哎，芷晴，你怎么来了？姐，你到底了解端妃多少啊？你被她骗了。我被她骗了？骗什么？我啊，今天带她去的地下泉长，让她去挑战擂主，她居然赢了。谁哪知道她几下就把擂主给打倒了，特别厉害。你带她去地下泉场？姐，我觉得啊，姨父让你们结婚一定是有道理的。哎，等等等等，你这么晚过来找我，就是来跟我说这事儿的。不是说其他的事吗？没什么了。呃，姐，你说去哪儿啊？我回家啊。我想去。你给我乖乖回家睡觉。啊不，我跟你说实话。去哪去哪？嗯。真的真的。真的看你别做商人了，我给你介绍个交响乐团，你去做指挥，我看你做那个更合适。让一个人讨厌一个爱好最直接的办法，就是把这个爱好当职业。要是没有音乐中和我的生活，我可能会很讨厌我的商人身份。说正经事吧，安副总。红顶也是你一手建立起来的，我知道你不想看着它落在一个丫头手里。有很多事情啊，我可以做到，但是你不行。哎，段麦哥，你不能走。干嘛？再聊两句嘛。你说我听着，你还记得我叫什么吗？你叫什么呀？我生气了，我都跟你说过我叫什么了。我叫苏小雅，记住了吧？好，我记住了。嗯，既然我们都是朋友了，你留个电话给我呗。我发誓，我保证绝对不打扰你，就偶尔。手机给我。给。那段伟哥，我还有一件事。你还有什么事儿？累了吧？公司情况怎么样？不累，公司一切都进展挺好的
，段飞，怎么没跟你一起回来？我不知道，你自己问他呗。新婚之夜，你把段飞关在门外，怎么回事？我为什么不能把他关在门外？嗯，我跟他领证已经够勉强的了，我对他没有感情，没法接受他。他是你丈夫啊！你有没有考虑过我的感受？在我心里，我根本就没有把他当做我的丈夫。你再怎么逼我，我也接受不了他。你，你是不是胡闹吗？这是。你为什么要这样啊？我为了你和红顶的未来。那你也不能这样安排我的人生，彤彤啊，你要学会接受，这样我才能放。回来了啊！刚来一小来坐。老婆大人，我回来了。段飞，你无耻！爸，你看他脸上是什么？他是什么样的人？你看到了？不需要我解释了吧？段飞啊！把你脸上的东西洗干净再来，快去！臭流氓，无耻，下流！人面兽心。这可是我初吻。爸，对不起啊，我今天真的不是你。好了好了好了，没必要跟我解释。彤彤，对不起，事情不是你想的那个样子，请听我解释喂这么晚叫你出来，会不会打扰你们俩的生活？行了，这么晚找我什么事儿？跟我来一下。
天把它布置一下，以后我们就有地方思考了。怎么样？挺好的。我们大概调查了一下，现在呢，天海是有三家集团：苏氏、天浪，还有红鼎。这三家集团呢，基本上控制了天海是近半的商业产权。苏氏集团头号代表人物苏老，今年已经七十多岁了。现在呢，处于退休状态。第二个呢，就是天浪，老总是被天浪。这家公司表面上看起来很干净，但是背地里也少不了很多的灰色收入。第三家就是红顶了。老大，你老婆公司的事儿，你不是应该比我们更了解吗？快，行。红顶，红顶集团呢，主要的业务呢是做商业地产。这两年随着电商的迅猛发展。红顶啊，受到了不小的打击，所以呢，云石同大胆的提出了电商的计划的改革。但是我觉得吧，你老婆呀，就是想法很大，她根本没有考虑过，只要是改革，肯定会涉及到公司某些人的利益。所以啊，我觉得真的是这样，有些人会为了利益赔上性命。不过这些跟我爸的死有什么关系？所以我们觉得深挖一些人，说不定有惊喜。那接下来把两个集团顶死。帮我！我堂堂天浪集团的老总，需要你来帮我。嗯、有红顶集团在，天浪集团就永无出头之日。而魏总，您也只能活在云顶的阴影里。而我呢，能够帮助天狼集团多分一杯羹。凭你？单凭我一人自然是不行。但是，你怎么知道我背后没人呢？我既然敢来，就是做好了十足的准备，当然还有诚意。既然这样，那你就说说吧。红顶集团现在分成两派，云顶老不中用，云石同还势单力薄。韩元苍想独吞红顶，从某些方面来说，我们有着共同的敌人。共同的敌人，对，云师同。云顶强塞云师同进公司，早就惹怒了韩元仓。如今韩元仓想独吞红顶，就必须赶云师同下台。这点简单的道理，你这么做，你的目的是什么？你想从我这里得到什么？我们。想要的结果是一样的，那就是打垮红顶。天海的商业格局到了程序化风的时候。结婚了吗？你到底想干什么？我想睡觉。这里是我家，你要睡觉你出去睡。这里也是我的家。你好话不说第二遍，出去
，彭总，你怎么了？怎么办？怎么办？怎么办？笑，你不是想睡觉吗？睡地上。你要是不想沾人眼气的话，我明天可以搬出去住，这样爸爸就管不着了。你说什么？我听不懂。我睡着了。没事吧？德飞，来来来来来来，把这个收起。十八楼，十八楼不是不让去吗？哎、呃，这个你就不知道了。如果快件紧急的话，也有例外。啊，再说何主任已经催了好几次了，你就给他送上去吧。啊，不要管其他的。好的。送东西啊！保安不得擅入十五楼以上的办公区域，这是公司的规定。你没上过员工培训呀、啊？哎，要不要？哎，你站住！你违反了制度，我告诉你领导。让开！哎，你什么事儿？吵吵嚷嚷的、啊。何主任，徐总让我给您送东西。谁知道这个新来的保安违反了制度，竟然上这儿来？这没你什么事儿了，下去吧。哟，是你啊？你叫什么名字？段飞。段飞，你到这个地方来，严重违反了公司员工的条例，你知道吗？我刚来不久，还不了解什么制度。你这是什么态度？信不信我开除你？丽丽，我把东西给你了。如果你想开除我。那谢谢你了，拜。大飞哥哥，大飞哥哥，怎么又是你啊？什么叫又是我呀？来坐。哎，你还记得我叫什么吗？你叫？我叫苏雅，苏雅小。
我再说一遍，我叫苏小雅，苏小雅，苏小雅，记住了吧？你怎么找到我的？我可是花了大价钱才问到的。嗯。哎呀，段飞哥，你别走啊！有什么事快说。没事就不能找你了。是啊。我就是想你了。无聊。哎，段飞哥，你不能够，我这次是真有事儿。到底什么事？你快说。我，我遇上麻烦了，你必须得帮我。你自己想办法，我正在上班呢。我是真遇上麻烦了，你要是不帮我的话，我就不走了。随意。不是，我，你要帮我，我是真遇。先让我们都这样玩，是不是代表你同意了？你说吧，你想干嘛？我开车。需要拿？你以为你是谁啊？说拿就拿吗？姐，你又是谁啊？我是他老婆，也就是他嫂子。我这个弟弟啊，脑子不太正常。然后照片剪都剪了，也粘不回去了。你就睁一只闭一只眼，给我们呗，对吧？爸，你看犯病了。我想回家。妈，我饿。阿姨，你有没有牛奶？哎，行了行了，算了算了算了，赶紧快走吧。以后可不要这样了。谢阿姨。都几点了？早就该下班了。真是的。谢谢。
想干什么？哥几个最近手头有点紧，想借点钱来花花。我们没钱。没钱，没钱，怎么可保证不了你的安全、啊？你们别过来，再过来我报警了。快点，快点，把钱拿出来吧。拿钱，快点，快点。你谁呀、啊？什么情况？嗯，你指使的。嗯，不说。嗯，我给你最后一次机会，说还是不说？哎，走。哎，哎，哎，不是，爸。嗯。段飞这些年都干什么去了？跟着老混蛋去韩国了吧？你现在想了解他的过去了？不是，我刚才跟芷晴在回家的路上，啊，遇到几个混混找麻烦。怎么？嗯，你没事吧？啊，我没事没事，爸，你别担心、啊。就我们的人，可能跟段飞认识。彤彤啊。我老了，帮不上你什么忙，有什么问题啊，你就问问段飞，我信得过他。他这个人脾气又差，中文又那么烂，每天就知道耍酷，我看他倒是没有什么可信。难道你忘了，你们俩小时候？疼吗？不疼。明明打不过你，这是干嘛？小妹妹，你已经到家了，为什么还不回家